Sabemos con quién compartimos la información en la red y quiénes ven las fotos que subimos. Son preguntas que debemos hacernos cada vez que utilizamos las redes sociales, sobre todo entre los jóvenes, un sector en el que cada vez son más las personas que sufren acoso amparados en el anonimato que en teoría nos da Internet. El experto Zacarías Fernández ha hablado en este pona sobre este tipo de acoso, que se da sobre todo entre adolescentes. La vigilancia de los padres y conocer cuáles son los peligros de la red son esenciales para evitar problemas. Ah, pero muchas veces te encuentras en el que esa persona que está detrás, hombre, hay actualmente muchas relaciones de bilaterales para, para localizar a la gente, pero te encuentras que esa persona a lo mejor está en un país sudamericano y no, y no lo va a pillar. Incluso lo peor es que te puede publicar esa fotografía en, en Facebook o crear un perfil, suplantar tu identidad digital. Y, y la gente se mete ahí sin saber... Bueno, voy a conocer a un chico o una chica para quedar con ella, para tener sexo, para conocerla. Y ese es un primer paso para el acosador, porque el acosador, repito, no está en la calle con una gabardina en la puerta de un colegio, no está en la calle de tu oficina buscándote. Y es que las redes sociales son un paraíso para el acosador. Internet, en general, es un gran espacio donde este tipo de personas se pueden mover con total libertad. Por ello debemos transmitirle a los menores los riesgos que conllevan navegar por la web, facilitar nuestros datos personales y ceder nuestra imagen gratuitamente en los perfiles sociales. Todo ello son herramientas para que el acosador actúe. Los especialistas aconsejan que lo más importante a la hora de utilizar Internet es conocer las páginas en las que navegamos y definir muy bien nuestro círculo de amistades en estas redes sociales, limitándonos únicamente a personas que conozcamos en nuestra vida real.